പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാറ്റർ ഒന്നോർത്ത് നോക്കൂ അതായത് ഏതൊരു വസ്തുവിനാണോ മാസും നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്ററിനെ ഭൗതികമായി നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം അതിലൊന്നാണ് സോളിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസർ നീങ്ങുന്ന നോക്കുക മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം സോളിഡ് നമ്പർ ടു ലിക്വിഡ് നമ്പർ ത്രീ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വളരെ വിശദമായി അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സോളിഡിൻ്റെ പൊതുവായ ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് റിജിഡാണ് അപ്പം എന്തു സോളിഡ് റിജിഡാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഉത്തരം പറയും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് സോളിഡിൽ കണികകളെല്ലാം അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം സോളിഡിലെ കണികകളിൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ മറ്റ് നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് കണികകൾ തമ്മിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരാകർഷണ ബലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ആകർഷണ ബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണികകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളായ സോളിഡുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സോളിഡിന് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുണ്ടാകും ഈ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോളിഡിലെ കണികകളുടെ ക്രമീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വീണ്ടും രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേർസവ് നോക്കുക ഒന്ന് അമോർഫസാണ് മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡാണ് എന്താണ് അമോർഫസും ക്രിസ്റ്റലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏറ്റവും സിമ്പിളായി നമ്മളൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അമോർഫസിൽ കണികകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണുള്ളത് എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൽ കണികകളുടെ ക്രമീകരണം വളരെ ഉയർന്ന അളവിലുണ്ട് ബാക്കി വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു പഠിക്കാം ഏതായാലാവട്ടെ സോളിഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ വീണ്ടും നാലാക്കി തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മളറിയണം എന്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ മാറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി സോളിഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതോ അതിലെ കണികകളുടെ ക്രമീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ നാലാക്കി തിരിക്കുന്നതോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിലെ രാസബന്ധനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ നാലെണ്ണം ഒന്ന് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ് എന്താണ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡിലെ ബന്ധനം അതിൽ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധനമാണ് അതിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മെറ്റാലിക് സോളിഡ് മെറ്റാലിക് സോളിഡിലെ ബന്ധനമോ ലോഹ ലോഹീയ ബന്ധനമാണ് മൂന്നാമത്തത് അയോണിക് സോളിഡ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അയോണിക് സോളിഡിൽ ഏത് ബന്ധനമായിരിക്കും അയോണിക് ബന്ധനമായിരിക്കും നാലാമത്തത് കോവാലൻ്റ് സോളിഡ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക സഹസംയോജക സഹസംയോജക ബന്ധനം ഈ കോവാലൻ സോളിഡിനെ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് എന്നും പറയും നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം
ഇനി നമുക്ക് ഐസോട്രോപ്പിയും അനൈസോട്രോപ്പിയും എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡും അമോർഫ സോളിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അനൈസോട്രോപ്പി കാണിക്കുന്നു അമോർഫ സോളിഡ് ഐസോട്രോപ്പി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കൂ അമോർഫ സോളിഡിൻ്റെ ആ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട പോലെയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കണ്ടാൽ ഒരേ അറേഞ്ച്മെൻസ് ആണ് എന്ന് തോന്നും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ അമോർഫ സോളിഡിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരുപോലെ അതായത് സെയിം സെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ വാക്കാണ് ഐസോ അപ്പോൾ ഐസോട്രോപ്പി ആയിരിക്കും അമോർഫസിൽ കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേ സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് അമോർഫ സോളിഡ് ഐസോട്രോപ്പി കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൽ നോക്കൂ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും മറ്റൊരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസായ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയും അനൈസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഐസോട്രോപ്പിയും അനൈസോട്രോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ വർഗീകരണവും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ചർച്ച ചെയ്യാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ നാലാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ മറ്റൊന്ന് മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഇതിൽ തന്നെ മോളിക്കുലാർ ക്രിസ്റ്റലിനെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം നോൺ പോളാർ പോളാർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക നാല് കോളമായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ സോളിഡ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ സോളിഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ സോളിഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം ഏതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാലാമത്തത് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ പോളാർ പോളാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് അപ്പം നോൺ പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ ആ മോളിക്യൂളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് നാലാമത്തെ കോളം നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എച്ച് ടു അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലല്ലോ രണ്ടും ഒരേ ആറ്റമാണല്ലോ അതിലുള്ളത് അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഇല്ല രണ്ടും ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമാണ് അയോഡിൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ മോളിക്യൂളുകളാണ് നോൺ പോളാറായ മോളിക്യുലാർ സോളിഡിൽ വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡിലെ ആകർഷണ ബലം ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സിലെ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സുള്ള നോൺ പോളാറായ മോളിക്കുലാർ സോളിഡുകളുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ദ്രവനില വളരെ കുറവായിരിക്കും റെഡി അടുത്തത് മോളിക്കുലാർ സോളിഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ് പോളാറായ സോളിഡ് പോളാറിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ആ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത എച്ച് സി എൽ സി ഒ ടു എസ് ഒ ടു ഇവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആയ മോളിക്കുലർ സോളിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ എലമെൻറ്റുമായി
രണ്ടാം റാങ്ക് ഓക്സിജനാണ് മൂന്നാം റാങ്ക് നൈട്രജനാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിനോ ഓക്സിജനോ നൈട്രജനോ ഹൈഡ്രജനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളുകളിൽ എന്ത് വരും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു നോക്കൂ എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് എഫ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡായ മോളിക്കുലാർ സോളിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മോളിക്കുലാർ സോളിഡിലെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ തന്മാത്രകളായിരിക്കും എന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കുലാർ സോളിഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അയോണികമായ സോളിഡ് അയോണിക് സോളിഡാണ് അയോണിക് വളരെ കൃത്യമാണ് അയോണുകളായിരിക്കും അതിലെ കണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പുറം ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എല്ലിൽ നമുക്കറിയാം എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും കെ സി എൽ കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതിലെ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം അയോണിക ബന്ധനമാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ അയോണുകളാണ് ഉദാഹരണവും വ്യക്തമായി അടുത്തത് മെറ്റാലിക് സോളിഡാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് മെറ്റാലിക് സോളിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് തന്നെയാണ് ലോഹങ്ങളാണ് ഇത്ര ലോഹങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സ്വർണം വെള്ളി അലുമിനിയം ചെമ്പ് ഇങ്ങനെ സിങ്ക് കോപ്പറ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇഷ്ടം പോലെ ലോഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ലോഹങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പെടുത്താം അതുപോലെ ലോഹങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മെറ്റാലിക് സോളിഡിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിലെ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോഹീയ ബന്ധനമാണ് ഇതിലുള്ള കണങ്ങൾ മെറ്റാലിക് അയോൺസ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് ഏ കോപ്പർ എന്നാണെങ്കിൽ സി യു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സി യു ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അയോണുകളാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തേലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കോവാലൻ്റ് സോളിഡ് കോവാലൻ്റ് സോളിഡിന് വേറെ പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ കണങ്ങൾ ആറ്റംസ് ആണ് വരിക കാരണം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് നമുക്കറിയാലോ അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അയോണുകൾ തമ്മിലായതുകൊണ്ട് അയോണിക സോളിഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ അയോണുകളാണ് എന്നാൽ കോവാലൻ്റ് സോളിഡിൽ അടങ്ങി ബോ കോവാലൻ്റ് ബന്ധനമാണ് ഉണ്ടാവുക കോവാലൻ്റ് ബന്ധനം നടക്കുക ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലായതുകൊണ്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് സിലിക്ക കോഡ്സ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സോളിഡിൻ്റെ അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ വർഗീകരണവും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് സോളിഡ് സോളിഡിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണ് സോളിഡിലെ കണികകളിലൂടെ ക്രമീകരണത്തിലെ വ്യത്യാസത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം അമോർഫ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അമോർഫ സോളിഡിനെ സൂപ്പർ കോൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ ട്രൂ സോളിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ശരിയായ സോളിഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അമോർഫ സോളിഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ നാലാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാലെണ്ണത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കോവാലൻ്റ് സോളിഡ് കോവാലൻ സോളിഡ് വളരെ ഹാർഡാണ് കാരണം ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഹാർഡായിരിക്കും കോവാലൻ്റ് സോളിഡ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് ഗ്രാഫൈറ്റും മറ്റൊന്ന് ഡയമണ്ടും പക്ഷേ ഗ്രാഫൈറ്റും ഡയമണ്ടും തമ്മിൽ പ്രധാനമായൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രധാനമായൊരു സാമ്യതയുമുണ്ട് സാമ്യത എന്താണ് രണ്ടും കോവാലൻ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഡയമണ്ട് ഇൻസുലേറ്റർ ആകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത ആളാകുമ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു അതായത് കണ്ടക്ടറാണ് 
ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അയോണിക് സോളിഡ് അയോണിക് സോളിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സോളിഡായി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകി ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്താൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്താൽ അയോണിക് സോളിഡ് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൾട്ടൺ അവസ്ഥയിലും അക്വോ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മാറുമ്പോൾ അയോണിക് സോളിഡ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് അതിലൂടെ അയോണുകൾക്ക് ചലിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അമോർഫ സോളിഡിനെ സൂപ്പർ കോൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്ത് അത് അമോർഫ സോളിഡ് സോളിഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കണികകൾക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നു ഓൾഡ് വിൻഡോ പാനിലെ ഗ്ലാസ് ൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കട്ടിക്കൂടി വരുന്നു കാലക്രമേണ കട്ടിക്കൂടി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം എന്താണ് ഗ്ലാസ് ഒരു അമോർഫ സോളിഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കണങ്ങൾ ലിക്വിഡിനെ പോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജ്വലായി ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിഭാഗം കട്ടിക്കൂടി വരുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് സോളിഡ്സ് തരുന്നു ആ സോളിഡുകൾ തന്നിട്ട് അവയെ അമോർഫ സോളിഡും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുമാക്കി തിരിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഭാഗമെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ നാല് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ നാല് ടൈപ്പിലും പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം വരും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയും സമയം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി നമസ്കാരം